Hello guys! Welcome to Nyoy TV Art and Entertainment. For today's video, gagawa tayo ng basic Adobe Photoshop tutorial. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. And then, comment ka na rin kung nagustuhan mo ang video ko. So, samahan nyo ako sa bago ko tutorial vlog about Adobe Photoshop. Salamat! Ayun, good morning guys. Uh, welcome to New IP. Uh, this time, uh, gagawa tayo ng tutorial about Adobe Photoshop. Uh, yung Photoshop na gamit ko ay Adobe Photoshop CS3 Extended. Meron ng isang version nito na mas latest, yung 2021 yata o 2020. Um, medyo... mabagal mag-launch sa, sa laptop ko. So, ito muna ang Adobe Photoshop CS3 Extended ang gagamitin ko. Yun. So, basic introduction muna tayo about Adobe Photoshop. So, once na-open nyo na yung software ninyo, uh, turo ko sa'yo, i-familiarize lang natin yung window ng Adobe Photoshop. Sa uh, Adobe Photoshop, yung makikita ninyo sa part na to, yan, sa part na yan yung Yung pwesto ng file, edit, image, layer, select, filter, analysis, view, window, help. Ayan yung mga menu bar. Sa baba naman, doon natin makikita, sa baba yung menu bar, dito natin makikita yung tinatawag na option bar. Ang option bar ay, option nga, ay depende kung anong tools ang gamitin nyo. Sa part na to, itong hinahawakan ko, ito yan. Ito yung toolbar, ito yung mga tools. Ayun. Tapos, dito naman sa side na to, dito yung panel natin. Sa panel, dito natin makikita yung mga swatches natin, yung col yung the colors, yan, the swatches, yan, colors. Na. At sa part na to, ito yung layer. Dito natin makikita yung mga layer ng mga project na ginawa natin. On today's video, uh, tuturuan ko kayo kung paano ko ginawa yung latest na nilayout ko. Nag-bird yun kasi yung friend ko, si Sherlyn, uh, last, last month, January. So, gawa ko ng tarpaulin design para sa kanyang debut. So, 18 years old si Sherlyn this year. So, pakita ko sa inyo guys yung design na ginawa ko para sa kanya. Actually, very simple lang naman yung layout. Kaya ito yung naisip ko na na ipa, na gamit, sa isip ko na gawing sample sa sa tutorial na to. So, open lang natin. So, ayan. So, open na natin yung yung project. Punta tayo sa file, open, ito yung project, open natin, yan, medyo masugalan portion lang, so medyo bagal kasi yung laptop ko eh. So ito yun, ito yung design na, na nilayout ko par sa 18th birthday ni Sherlyn, so yan, siya, o diba, ganda nyo guys, diba, pagkagayahan natin, yan. So, lilitan lang natin siya. Paano ko siya lilitan? So, shortcut na lang tayo, keyboard shortcut. Control, minus. Click nyo lang po yung control, and then minus. Ayan. Limit na yung mismong image. Pero yung itong part na to, hindi eh. So, batakin na lang natin sa gilid. Ayan. Batakin natin sa gilid. Ayan. Ayan. Sa kuha natin yung gusto natin. Ayan. Kung okay na kayo, kung sa inyo okay na kayo sa size na yan, sa monitor ninyo, So, ilagay natin sa portion na to. Sa portion, kasi dito sa portion na to, dito ko, uh, dito ko, uh, gusto ko siya ilagay para nakikita ko siya yung, yung paggagayahin natin. So, ngayon, start na tayo gumawa. So, bago, bago tayo mag-start ng design natin, syempre, aalamin muna natin kung gano'n ba kalaki yung, yung project natin. Since tarpaulin ito, uh, naka-base tayo sa 
measurement na fit. Pero dito sa Photoshop, uh, walang fit na ginagamit. Naka-base sa inches. So, i-convert lang natin yung fit into inches. So, start na tayo. So, mag-start na tayong gawa ng ating first uh, first canvas natin. So, that I, so, punta lang tayo sa file ulit and then new. Kasi nga, new project. New Ang, ang shortcut key ng new ay control N. Normal yun eh. Basic yan. Sa lahat ng mga software, yung control N, ayan yung new. Ayan. At lalabas yung window na ganito. Ayan. Iti-set natin yung size na, iti-set natin yung size na need natin. Dito, pwede nyo rin ilagay yung pangalan, yung file na gagawin mo. Sige. Tulad natin, uh, um, sample, sample 1. Sample 1 na muna. Tapos, ito yung sukat, yung size ng pinaka-tarpaulin natin. Ito naman yung measure, uh, yung unit na gagamitin natin. So, inches tayo, wala naman kasing available na fit dyan. Yan. Ang plan, ang plan natin na sukat ay... 2 feet by 3 feet para hindi masyadong malaki. So, yung, sa, yung 2 feet sa inches ay 24. Yung 3 feet sa inches ay, ano ba? 36. Tama? 36. Gawin natin itong 36. Tapos yung resolution na isiset natin, uh, gawin lang kasi yung pala, mga 150 lang. Yan, 150 lang. O let's say 100 para hindi masyadong mabigat. Muna. So, let's say 100. Ituturo ko rin about, ituturo ko rin about sa resolution. So, okay na tayo dyan. Okay. Ayan. So, so ito na yung size ng tarpaulin natin. Ito na yung pinaka-canvas natin. Ayan. So, yung unang gagawin natin, gagawa muna tayo ng uh, pinaka-background. Ito yung pinaka-base ko. Ito yung background, yung background ng sample natin. So, meron na tayong ready dyan. So, puto lang tayo sa file, open, ito yung directory. Ito yung background na, na available. Iti-click lang natin yan and then open. <coughs> so, yan na. Ito na yung, ah, uh, ito na yung background natin sa sa project na gagawin natin. So, i-click lang natin yan at i-drag natin dito sa isang paper natin sa pinaka-canvas natin. So, click lang. Click and drag. Yan, nilipat ko lang. Yan. So, ito na siya. Ayan na. So, nakapatong na siya sa nakapatong na siya sa ating canvas. Pero, ang laki niya guys. Diba? Ang laki niya. So, gusto ko kasing, so para makita natin, uh, pwede natin siyang i-zoom out. Paano mag-zoom out? Pwede tayong gumamit ng uh, shortcut na lang tayo, keyboard shortcut, control, control, i-press yung control, and then sign, minus sign. Yan. So, kasi ninyo, malaki siya, di ba? So, i-end lang natin siya. I-transform natin siya na kasukat nung tarpaulin natin, yung cut na canvas natin. So, ng konti, i-resize natin siya. Paano mag-resize? Shortcut keyboard ulit. Control T. Control. Uh, click niyo yung control. And then T. Yan. Nakikita ninyo, meron siyang parang, parang tawag dito. Basta yan. Nakikita niyo may mga ganyan. So, I-click lang natin yan, batake natin pababa. Pa, 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 Tapos, it, habang binabatak natin yan, i-click natin yung shift. Shift para, ay sorry, mali. I-click natin yung shift. Click natin yan, and then click yung shift. Shift. Ayan. Hanggang sa makuha natin yung size na gusto natin. Ayan. 
natin yan. So, yun na nag-transform, di ba? Actually, guys, merong, ano, merong shortcut nito. Pero pinapakita ko lang sa inyo kung paano mag-transform. Unti-unti. Nung makuha na natin yung size na gusto natin. Ayan. So, pagdiin natin dyan. Basakin natin dito. Ayan lang. And then, enter. Enter lang natin. So, ayan. Meron na tayong background layer. So, bakit sinawang, sinabing background layer? Kasi dito sa panel natin, ito yung pinakaputi, ito yung pinaka-canvas natin. Yung layer 1, ayan yung background. Uh, ayan yung tinatawag natin pinaka-background natin. Ayan, layer 1 siya. Pwede yung baguhin yan. Click nyo lang yung text na layer yan. Double-click nyo lang yan. Pwede yung baguhin. <clears throat> Pero sa ngayon, huwag na natin baguhin. Yung layer 1 na yan. Pwede na yan. Okay rin yan mga skills. Ganon. So, kung gusto ko naman mangyari ay sobrang tingkad ng kulay ng layer 1 natin. Uh, gagawin natin siyang parang malabo. Diba? Papaano natin siyang gagawin parang malabo? Yun, click lang natin yung layer para maging kulay blue. Ibig sabihin, ito yung active layer. Yan. So, and then, click natin, uh, bawasan natin yung titawag na opacity. Yan. So, positive. Kasi naka 100% siya. Gawin natin mga around 50%. Kalahati talaga. Yes. 50%. Ayaw ka 50%. Type na lang natin. 50 and then enter. O, oh, di ba mas nabilis? <coughs> Ayan. So, meron na tayong background layer na naka positive. So, ang sulit ko gagawin ay ilalak natin yung layer 1 kasi para hindi natin magalaw-galaw kasi once na nagtatrabaho na tayo dyan sa canvas natin minsan kapag na-click ko yan click nagagalaw-galaw siya so ang gagawin lang natin dyan ilalak natin so i-ice muna natin ulit sa, sa kanyang kanyang pwesto ayan and then i-click natin to ang lock ayan so guys click natin yan ito ito pwede rin yan pwede rin yan yan lock Lock all. Ito na lang. Lock position. Yes. Nakalock siya sa position na yan. So, kahit ma-click-click ma -click, click -click niya, hindi rin siya magagalaw. Okay na. So, next tayo. Ito, i-close na natin yan. <coughs> next, element. Next element na ilalagay natin sa tarpaulin natin. So, uh, kung kung gagawa tayo ng pinaka-bokey niya, bokey, ang tawag yan, bokey. Ngayon, 18 years old, na yung may support na yan, kukunin natin. Siyempre, meron na tayo naka, naka, ano, naka ready na file na yun. Tapos lang tayo sa control, shortcut lang tayo ha. Shortcut naman tayo. Control O, open. Ayun, shortcut na open. Umu yan. Bumukas ulit yung directory. And then, kunin natin yung flower bouquet. Click natin yan and then open. So yan. Ito na yung flower bouquet na layer natin. Ito magiging layer na to kapag, kapag drilag natin sa ating canvas. Ito masyadong malaki. Ito masyadong malaki. Idom natin ng konti. Control, minus. Yan. Ang gagawin natin, para makuha natin itong layer na to, itong flower bouquet natin na to, maihiwalay natin sa background na color niya na white. Kagamit tayo ng first tool na na ipapakita ko sa inyo, yung magic wand. Magic wand tool. Yan. So, ang magic wand tool, kapag ginamit natin yan, sinesilate niya lahat ng kapareho niyang kulay dahil, dahil nagkataon na ang background natin ay pure white. Pure white. Madali na lang natin siyang maisi-select. 